ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಧಾತುಗಳು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಧಾತುಗಳು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಧಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹದಿನೇಳನೇ ಗುಂಪಿನ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹೀಲಿಯಂ ನಿಯಾನು ಕ್ರಿಪ್ಟಾನು ಜನಾನ್ ಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಗುಂಪಿನ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಜಡಾನಿಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಲ್ಲ ಇವು ಮತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಗುಂಪಿನ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹಾಬಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಏಕೆ ನಾವು ಆವರ್ತ ಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮಾಣುವಿನ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆವರ್ತದುದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆವರ್ತದುದಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಗುಂಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಗುಂಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಗುಂಪಿನಿಂದಕ್ಕೂ ಬಂದಂತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ವೇಲೆನ್ಸಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಟು ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಡಿ ಟು ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟು ಪಿ ಟು ಪಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಗದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ವೇಲೆನ್ಸಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾಣುವಿನ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಚ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಅಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆವರ್ತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕವಚದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಳಮುಖ ಸೆಳೆತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಂಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಇನ್ನು ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕವಚ ಎರಡನೇ ಕವಚ ಮೂರನೇ ಕವಚ ನಾಲ್ಕನೇ ಕವಚ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಹೊರಕವಚಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಯನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಯನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಹೊರ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧನವಿದ್ಯುದೀಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಲೋಹಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆವರ್ದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲೋಹಿಯ ಗುಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಗುಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲೋಹಿಯ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಋಣವಿದ್ಯುದೀಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ಗುಂಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಲೋಹಿಯ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಋಣ ವಿದ್ಯುದೀಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಆವರ್ತದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಗದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ನೀವೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಅಯನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಆವರ್ತದ ಧಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಅಯನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಲೋಹಿಯ ಲೋಹಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃ